Jeg hedder Claus Schønning og velkommen her til mit hjemmestudie. Jeg har lavet musik igennem mange år og startet, som jeg tidligere har nævnt, for snart 50 år siden med at arbejde med med flersporsteknik og, og mine egne arrangementer fra keyboards, akustiske instrumenter og den slags. Og nu vil jeg tage fat i et lidt specielt album øh, fra mit bagkatalog, der hedder Papua Ny Guinea. Og øh, det hedder det, fordi det var faktisk noget filmmusik, jeg lavede på opfordring fra et øh, tysk pladselskab, jeg havde på det tidspunkt i 2014, øh, som lavede en række øh, småfilm omkring forskellige spændende øh, etniske minoriteter rundt om i verden, og der var blandt andet også en film om Papua Ny Guinea. Og øh, der skulle bruges noget musik som baggrund. Det var jo en lidt speciel opgave fra, i forhold til mine soloplader, hvor jeg sådan set sådan rent musikalsk er gået meget ind i, at tingene skulle være melodiske, harmoniske, rytmiske osv. osv. og dynamiske. Så her var der en type musik, der skulle illustrere en billedside, en film, og det betød jo, at den skulle gøre plads til det visuelle. Og øh, når den skal det, så skal man jo sørge for, at Musikken har et passende udtryk, som ikke dominerer det samlede udtryk, der skal være, når billederne er med. Og det vil sige, at jeg underspillede lidt det melodiske, jeg underspillede lidt det dynamiske, og sørgede for, at musikken lå som en hvad skal man sige, forholdsvis lige linje, som en backing for, for billederne. Derudover fik jeg også tilført nogle... Naturlyde, nogle, nogle lyde fra, eller reallyde fra de her øh, stammer, øh, som filmen omhandlede øh, på Papua Ny Guinea. Og det gav sådan en helt speciel atmosfære i musiksporet, som gjorde, at øh, ja, de var meget tilfredse med det. Jeg synes også selv, det blev lidt spændende og meget anderledes i forhold til den måde, jeg ellers arbejder. Så øh, det blev faktisk, øh, der var rigeligt til, at der blev et helt album ud af det. Øh, og så var musikken jo alligevel sådan tilpas åben, så der som sagt var plads til det visuelle. Men min gode ven Stefan, som øh, har fulgt mig i mange år og laver videoer til min musik, øh, laver også selv musik og synes også, at han ville tage lidt fat i det her lydspor og prøve at lave nogle, et nyt remix og et nyt arrangement af musikken. Og det kom der så noget helt tredje ud af, som er meget spændende, fordi det ville være hvad skal man sige, et udtryk, som jeg ikke selv ville have fundet frem til. Mit navn er Stefan Holm, og jeg er multimediekunstner og har arbejdet med Claus i cirka 25 år. I år 2012-2013 sendte Claus mig en lydfil med soundtracket til 
øh, en tysk dokumentar, han havde lavet. Og jeg blev meget overrasket over det, jeg hørte, øh, fordi jeg synes, det var meget anderledes end det musik, Claus normalt laver. Det var noget musik, der lagde sig væsentligt tættere op af det, som man inden for elektronisk musik kan kalde for Berlinerskolen, hvor kunstnere som for eksempel øh, Tangerine Dream også er. Øh, det er en slags musik, som som Claus aldrig rigtig tidligere har flørtet med, og jeg, jeg synes, det var meget specielt, det udtryk, han kom med. På det tidspunkt, hvor han sender den her lydfil til mig, der, der har Claus ikke tænkt sig at udgive musikken, fordi han synes, det var for anderledes fra hans øvrige virke. Men jeg kunne høre noget musik i det, som jeg tænkte kunne være interessant at dykke dybere ned i. Så jeg foreslog Claus, at jeg fik lov til at lave min version af hans soundtrack. Og Claus er meget glad for fløjtelyde og, og sådan nogle digitale klange, der er sådan lidt glasagtige. Og jeg er lidt mere til lidt beskidte analoge sendesejser lyde og brug af af, af gammeldags øh, sequencer og arpeggiator. Øh, så jeg begyndte at udskifte de lyde, som Claus havde brugt, og tilføje nye lyde. Øh, jeg begyndte at spille elgitar på, på de her filer, og i løbet af relativt kort tid, så voksede der et helt nyt musisk udtryk frem. Da Claus hørte det resultat, som jeg kom med, så blev han ret begejstret og syntes, at det skulle udgives, og samtidig havde han så skiftet mening med hensyn til soundtracket og syntes også, at det skulle udgives. Så med cirka et halvt års mellemrum udkom Papua New Guinea, som er Claus' originalværk, og så The Drake Equation, som er min fortolkning af Claus' musik. Sjov er, at det var faktisk min, mit remix, der udkom først, og så kom soundtracket efterfølgende. Det er spændende, det er anderledes, og det har en helt særlig atmosfære over sig. Jeg blev altid meget overrasket, fordi jeg tænkte, hvor er det spændende, at pludselig nogen kan tage fat i noget, man har lavet, og føre det et helt nyt sted hen, som man ikke selv ville have kommet på. Det, det har jeg været meget tilfreds med. Jeg kunne godt tænke mig at, at gå lidt videre med, og, og se om der skulle være nogle andre ting, som Stefan eventuelt kunne prøve at pille lidt ved, og føre hen i nogle andre retninger. Det er forfriskende så man ikke sådan stagnerer sit eget udtryk. Hvis man kunne tænke sig at, at finde ud af, hvor Claus Schønings bidrag stopper og mit starter, så skal man høre de to albums i forlængelse af hinanden. Alt hvad der ikke er med på Papa New Guinea, det er min bidrag. Claus arbejdede ikke yderligere på, på The Drake Equation. Hans bidrag er det, man kan høre på Papa New Guinea. Det er et album, som som sagt ikke ligner noget andet fra mit bagkatalog, fordi der er rigeligt med albums, men øh, det er jo alt sammen med musik, der skal stå alene. Og det her, det var så øh, underlægningsmusik, som igen blev remixet og ført et nyt sted. Mm. 